สำหรับวิชาของครูนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องทักษะการคิดและการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะครูจะทบทวนความรู้เก่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวข้อสอบกันนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะหรือถ้าไม่กล้าก็นอกรอบได้นะคะอ่ะมาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องของอัตราส่วนนะคะตรงนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้ในวิชาชีพของเราด้วยเช่นกันเรามาดูความหมายก่อนนะคะในชีพของเรามีนะคะเปิดตามไปได้เลยอัตราส่วนคือจำนวนที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนสองจำนวนนะคะจำนวนใดก็ได้นะคะอ่ะสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือเราจะมีตัวแปรแทนค่านะคะก็คือ a ต่อ b เวลาเราเขียนสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมคะเห็นเนาะหรือเราสามารถเขียนอยู่ในรูปใส่ส่วนก็ได้ a ส่วน b เราจะเรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่งและ b เนี่ยเราจะเรียกว่าจำนวนที่สองจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองนะคะอ่ะข้อสังเกตเขาบอกว่ามีข้อสังเกตได้ด้วยเขาบอกว่าอ่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าตัวเลขที่จะแสดงอัตราส่วนไม่ใช้ตัวเลขแสดงปริมาณจริงๆของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะข้อสองตำแหน่งของแต่ละจำนวนในอัตราส่วนมีความสำคัญนะคะจะเขียนสลับกันไม่ได้นะคะข้อสามนะคะในการเขียนอัตราส่วนนิยมเขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำซึ่งทำได้โดยการหาจำนวนมาหารก็ได้หรือ,อหารอย่างเดียวนะคะหารจำนวนที่หนึ่งหรือจำนวนที่สองหรือจำนวนแรกหรือหลังแล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมคะส่วนข้อที่สี่เขาบอกว่าการเปรียบเทียบจำนวนที่มีหน่วยเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับแต่ว่าถ้าคนละหน่วยต้องเขียนหน่วยกำกับด้วยอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่เราต้องมีทุกคนอ่ะต่อไปคันนี้อัตราส่วนที่เท่ากันคืออะไรก็หมายความว่าอัตราส่วนที่เราเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะแล้วจะได้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเนี้ยเราหาได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าการหาตราส่วนที่เท่ากันจะเท่ากับอขอโทษการหาตราส่วนที่เท่าที่เท่ากันเนี่ยเขาบอกว่าตราส่วนที่กำหนดให้จะทำได้โดยจากหาจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์มาคูณหรือมาหารกันก็ได้อย่างเช่นถ้าครูยกตัวอย่างหนึ่งต่อสามอัตราส่วนที่เท่ากันก็เราสามารถเอาเลขอะไรคูณเข้าไปก็ได้เอาสองคูณเข้าไปก็จะได้เมื่อกี้ครูบอกหนึ่งต่อสามใช่ไหมคะเอาสองคูณทั้งตัวแรกและตัวตัวหน้าและตัวหลังก็จะได้อะไรคะสองต่อหกอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมานะคะการเปรียบเทียบอัตราส่วนทําได้โดยข้อหนึ่งทำจํานวนแรกให้เท่ากันก่อนโดยนํามาคูณหรือมาหารนะคะทั้งจํานวนอ่ะทั้งทำได้ทั้งสองอย่างเลยคือคูณก็ได้หารก็ได้นะคะแล้วก็นำจำนวนแรกมาเทียบกันนะคะพูดง่ายๆเวลาจะเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมให้ดูแค่ตัวแรกก็ได้นะคะทำตัวแรกให้เท่าถ้าตัวหลังไม่เท่าก็จบเลยค่ะแค่นี้นะคะหรือเราจะใช้วิธีการคูณไขว้ก็ได้คูณไขว้เป็นไหมคะอัตราส่วนสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอ่าอัตราส่วนเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะก็ใช้หลักการคูณควายก็ได้อ่ะคราวนี้อัตราส่วนต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อกี้อัตราส่วนที่ขวดที่บายไปก็คือจะเขียนอยู่คือมีสองปริมาณใช่ไหมแต่นี้ถ้าอัตราส่วนต่อเนื่องหมายความว่าต้องมีเกินสองอะ่ะเกินสองก็คือสามปริมาณขึ้นไปเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ a ต่อ b ต่อ c แต่ว่าจะต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมในที่นี้ก็คืออะไรคะ
ต่อ B จะต้องเท่ากันอย่างเช่นถ้าอยู่เป็นตัวกลาง A ต่อ B ต่อ C B ใช่ไหมคะดังนั้น B ก็ต้องเท่ากันนะคะคราวนี้เรามาดูการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เปิดดูในชี้ได้นะคะมีอยู่ในเอก,เอกสารมีนะคะข้อหนึ่งก็คือกำหนดตัวแปรแทนที่แทนจำนวนที่เราต้องการนะคะข้อสองก็คือเขียนอัตราส่วนแสดงส่วนที่กำหนดให้ทั้งสองอัตราส่วนจากนั้นก็หาค่าตัวแปรนะคะโดยใช้หลักการแก้สมการซึ่งเราเคยเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนเลยคะปอ,อะไรละอ่าความรู้อันนั้นหรือวิธีลัดเขาบอกว่าให้สร้างอัตราส่วนระหว่างระหว่างอะไรคะส่วนที่โจทย์ถามต่อส่วนที่โจทย์กำหนดอันนี้วิธีลัดง่ายๆเนาะจำให้ดีก็คือส่วนที่โจทย์ถามต่อส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้จากนั้นก็แทนค่าลงไปนะคะอ่ะต่อมาคือเรื่องร้อยละนะคะร้อยละหมายถึงอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่มีจำนวนหลังเป็นส่วนร้อยนะคะหรือเรานิยมเรียกว่าอะไรเปอร์เซนต์นะคะในที่นี้คุณว่าหลายคนคงคิดเปอร์เซนต์ถูกใช่ไหมคะเป็นไหมคะอ่าถ้าไม่เป็นเดี๋ยวจะทบทวนให้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าการเขียนเศษส่วนหรือทศนิยมให้เป็นร้อยละต้องทำตัวส่วนให้เป็นร้อยเสมอทำยังไงก็ได้ให้ตัวส่วนเราคูณเลขเป็นใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรสองส่วนห้าทำยังไงให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเอาอะไรไปคูณถ้าไม่รู้ก็หนึ่งร้อยตั้งเอาห้าหาร20ใช่ไหมก็20คูณทั้งเศษและส่วนถ้าแบบคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอ่าแต่วิธีนี้เขาบอกว่าให้เอา100เอร์เซนคูณเข้าไปเลยเวลาคูณเนี่ยหลักการคูณคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนและไอ้100คือเศษหรือส่วนไอ้100เนี่ยเอาไปคูณเลขตัวบนตัวบนคือตัวตัวอะไรตัวบนคือตัวอะไรเศษนะคะสองคูณหนึ่งร้อยได้สองร้อยหันห้าสี่สิบเปอร์เซ็นนะคะโอเคอ่ะอันที่สองก็คือการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือทศนิยมจะต้องเขียนร้อยละนั้นให้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแล้วต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเช่นวิธีการทำร้อยละให้เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมง่ายมากเลยเราก็เขียนสิบแปดเปอร์เซนพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนเปอร์เซนต์เป็นส่วนร้อยเห็นเลขอะไรเปลี่ยนเป็นส่วนร้อยให้หมดเลยยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ก็ยี่สิบห้าส่วนร้อยพูดง่ายๆเปลี่ยนเปอร์เซนต์เป็นส่วนร้อยเมื่อได้แล้วให้เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือเป็นทศนิยมแล้วแต่โจทย์จะถามนะคะแล้วอย่าลืมเวลาเสร็จแล้วเราก็ตัดเปอร์เซนต์ออกถ้ากลัวลืมใช่ไหมเปลี่ยนเปอร์เซนต์เป็นส่วนร้อยคราวนี้มาดูโจทย์เกี่ยวกับร้อยละก็ยากอีกแหละเพราะว่าเด็กไทยตีโจทย์ไม่ออกใช่ไหมเวลาอ่านโจทย์ก็ดูดีๆก็แล้วกันเนาะดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะการแก้ปัญหาร้อยละเขาบอกว่าให้นำความรู้เรื่องสัดส่วนมาใช้นะคะโดยที่มีจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเป็นร้อยเสมอซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปของ A ส่วน B เท่ากับ C ส่วนหนึ่งร้อยนะคะเรื่องถัดมานะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคําว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันบอกว่ามันมีตัวแปรเดียวก็ต้องมีตัวแปรเดียว
อย่างเช่นมีตัวแปร x ก็ x ตลอดมีตัวแปร y ก็ y ตลอดจะมีมี x กับ y ไม่ได้นะคะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นตัวแปรเดียวนะคะและที่สำคัญก็คือตัวแปรเนี่ยจะต้องยกกำลังหนึ่งเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วเขาส่วนใหญ่เนี่ยรูปสมการของมันจะอยู่ในรูปของ ax บวก b เท่ากับ0ซึ่งเขาบอกว่า a เนี่ย a กับ b เป็นค่าคงตัวรู้จักค่าคงตัวไหมคะค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือตัวเลขนั่นเองนะคะซึ่งแต่ว่าเขาบอกว่า a เนี่ยจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะคะเวลาหาคำตอบก็จะเวลาหาคำตอบของตัวแปรในที่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะยึดติดตัวแปร x ใช่ไหมอ่ะถ้าเรายึดติดมันก็จะเป็น a x บวก b เท่ากับศูนย์เวลาหาคำตอบ x ก็จะเท่ากับลบ b ส่วน a นะคะซึ่งมันมีสมบัติอยู่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะคะอ่ะเวลาการแก้สมการเมื่อกี้ครูบอกว่ามันจะมีสมบัติการแก้สมการนะคะพูดง่ายๆการแก้สมการถ้าสมการเป็นจริงคือเวลาแทนค่าตัวแปรไปแล้วคำตอบจะต้องออกมาเท่ากันใช่ไหมถ้าบอกซ้ายเท่ากับศูนย์แบบซ้ายเท่ากับขวาแล้วขวาเราเป็นเลขศูนย์สมการที่แทนค่าออกมาทางซ้ายที่แทนค่าออกมามันก็จะต้องเป็นเลขศูนย์ด้วยนะคะสมบัติเขาบอกว่าเวลาการแก้สมการเนี่ยมันจะมีสมบัติก็คือสมบัติการสมมาตรรู้จักไหมสมมาตรสมมาตรแปลว่าอะไรรู้ไหมคะสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการแจกแจงสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันและสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะคันนี้มาดูวิธีการแก้สมการทำได้โดยดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจัดสมการให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายอย่างง่ายเมื่อกี้คือ ax บวก b เท่ากับ0นะคะโดยใช้พจน์ที่มีตัวแปรอยู่ข้างหนึ่งและค่าคงตัวเนี่ยอยู่อีกข้างหนึ่งหมายความว่าตัวแปรกับตัวเลขให้ทำไมอยู่กันคนละข้างครูรู้ได้ไงว่าคนละข้างเครื่องหมายเท่ากับเป็นการแบ่งว่าฉันอยู่ทางซ้ายเธออยู่ทางขวานะคะหลังจากนั้นทำไงคะก็บวกลบพจน์ต่างๆที่เหลือนะคะอันที่สามก็คือถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติละค่ะถ้าเราไปเจอโจทย์ว่ามันมีวงเล็บอยู่ให้ถอดวงเล็บก่อนอย่างเช่นอะไร a เวลาอ่าน a คูณด้วยใครคะ a คูณด้วย b บวก c แต่ว่าครูไอ้มันมีวงเล็บอยู่แปลว่าอะไรอะ่ะมันแปลว่าคูณกันนะคะคูณคูณในไหน a ต้องคูณในวงเล็บในวงเล็บมีใคร b กับ c ก็แจกให้ไปทั้งสองตัวเลยคือก็จะได้ a คูณกับ b บวกกับ a คูณกับสี่ติดกันแปลว่าคูณกันนะคะมันเขียนติดกันแต่ระวังเรื่องเครื่องหมายเวลาคูณกันนะคะก็คือถ้าคูณกันเนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกเหมือนกันคูณกันได้บวกยังไงบวกบวกคูณกันได้บวกลบลบคูณกันได้บวกต่างกันเมื่อไหร่ได้ลบแล้วก็ถ้าสมการอยู่ในรูปแบบเศษส่วนนี่แหละค่ะเธอจะตกมาตายตรงเนี้ยเศษส่วนนะคะวิธีการทําก็คือให้ทําส่วนให้หมดก่อนกําจัดส่วนไปจะได้ไม่ต้องมาบวกลบเศษส่วนไงหลีกหลีกมันไปนะคะก็คือให้เอาตัวส่วนเนี่ยไปหาคอลนอลแล้วก็ค่อยค่อยกำจัดมันไปนะคะอ่ะต่อมาก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คืออ่านโจทย์เยอะๆเลยอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะแล้วต้องแยกตอบตัวเองให้ได้โจทย์ถามอะไรโจทย์ให้อะไรหลังจากนั้นขั้นตอนที่สองก็คือให้กําหนดตัวแปรมาหนึ่งตัวแต่ส่วนใหญ่ให้แทนเป็นอะไรแทนสิ่งที่โจทย์ถามแหละโจทย์ถามอะไรก็กําหนดให้เป็นตัวแปรนั้นเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมส่วนใหญ่โจทย์จะถามสิ่งที่เราไม่รู้
ไม่รู้อะไรก็แทนเป็นตัวแปรตัวนั้นจากนั้นก็สร้างความสัมพันธ์อ่านโจทย์เฮ้ยอะไรให้อะไรมาก็สร้างความสัมพันธ์นะคะข้อสี่ก็คือเมื่อสร้างความสัมพันธ์เสร็จแล้วก็แก้สมการเลยโดยหาค่าตัวแปรแล้วก็เอาไปเอาไปแทนค่าดูเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะอีกอันหนึ่งคือระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะก็เมื่อกี้หนึ่งตัวแปรใช่ไหมคราวนี้เพิ่มมาเป็นสองตัวแปรส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ในรูปของ x กับ y นะคะรูปทั่วไปของมันก็คืออะไร ax บวก by บวก c เท่ากับ0 abc เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือค่าคงที่ที่เป็นตัวเลขนะคะและเขาบอกว่า a กับ b เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็พูดง่ายๆห้ามเป็น0นย์นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเนี่ยมีคำตอบมากมายนะคะไม่ได้มีตัวเดียวนะอ่ะเขาต่อมานะคะระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับนะคะคู่อันดับรู้จักคู่อันดับไหมคำว่าคู่ก็ต้องมีสองใช่ไหมคะแล้วสองตัวแปรก็ต้องมีสองตัวแปรอีกเรานิยมใช้ x กับ y ก็คือเขียนอยู่ในวงเล็บอะนะคะ x กับ y ตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y แล้วแบ่งยังไงล่ะลูกน้ำแบ่งซะเพื่อไหวลูกน้ำใช่ไหมแบ่งการแก้ระบบสมการถามว่ายากไหมก็ยากอยู่แต่ว่ามีสตินิดนึงเวลาทำอ่ะเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะมาจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรถ้ามีสองตัวฉันไม่รู้แน่แต่ถ้าแกไปหนึ่งตัวฉันรู้แต่เราก็เลือกที่จะกำจัดหลักการกำจัดก็คือเราต้องดูก่อนเฮ้ยตัวแปรคำว่าระบบระบบสมการคือมีมากกว่าหนึ่งสมการหมายความว่ามีสองสมการขึ้นมาเออสองสมการขึ้นไปนะคะวิธีแรกก็คือให้ดูสัมประสิทธิ์เรามีตัวแปร x กับ y ใช่ปะวิธีการง่ายๆให้หนูดูว่าเฮ้ย x กับ y ตัวเลขใครเท่ากันสังเกตก่อนนะใครเท่ากันถ้าเท่ากันเราเลือกตัวนั้นไอ้ตัวไม่เท่าเราไม่เลือกก่อนนะคะอย่างเช่นตัวแรกคือ x ตัวที่สองก็มี x เหมือนกันสัมประสิทธิ์คือเลขหนึ่งเราก็จะเลือกตัวนั้นถ้าเป็นตัวเลือกอื่นเรามองก่อนว่าสัมประสิทธิ์เท่ากันหรือยังถ้าไม่เท่าตัดสินใจเลือก x หรือ y ทำสัมประสิทธิ์ให้เท่านี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะโดยใช้สมบัติการคูณคูณเลขเป็นนะคะต่อมาอันที่สองก็คือนำสัมประสิทธิ์ที่ของตัวแปรที่มันเท่ากันอะมากาจัดซะแต่มันมีวิธีการด้วยนะคะก็คือว่ามันจะมีเครื่องหมายนะคะระหว่าง x กับ y นะคะเราก็เลือกถ้าตัวแปรที่เราเลือกตัว x มันถ้าเราจะเอามาบวกกันจะเอามาบวกกันได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายทำไมคะต้องต่างกันเท่านั้นและนำมาลบกันเมื่อตัวแปรที่เราเลือกเป็นเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะเมื่อเรากำจัดมันจะเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวเราก็จะแก้สมการปกติก็คือเมื่อกี้คือแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะแล้วก็เอาค่าที่ได้ไปแทนค่าในสมการถ้ามีสมการหลายสมการสองสมการใช่ไหมก็ลองแทนค่าดูอันไหนก็ได้คำตอบออกมาเท่ากันแต่ถ้าเราเลือกอันที่หนึ่งคำตอบออกมาไม่เท่ากับอันที่สองก็แปลว่าเราทำไมคะคิดเลขผิดนะคะเพราะเวลาได้ค่ามาแล้วแทนค่าสมการตัวไหนก็ได้มันจะเท่ากันเหมือนเดิมนะคะการแก้โจทย์ปัญหาก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนคำว่าสองตัวแปรจะต้องมีตัวแปรสองตัวแปรเช่นกันให้แทนลงไปเลยในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจากนั้นเราก็แก้ระบบสมการแล้วก็ตรวจคำตอบการนำเสนอข้อมูลมาดูเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ย
แบ่งเป็นสองวิธีนะคะก็คืออะไรบ้างอันแรกเราไปดูความหมายก่อนเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็นสองวิธีก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คืออันที่หนึ่งคือการนำเสนอข้อมูลแบบไม่เป็นแบบแผนอันที่สองคือการนำเสนอข้อมูลแบบแบบอย่างที่เป็นแบบแผนนะคะเรามาดูก่อนมันก็แบ่งย่อยวีกถ้าการนำเสนอข้อมูลแบบแบบอย่างที่มันไม่เป็นแบบแผนเราจะทำยังไงล่ะนะคะเขาบอกว่ามันมีอยู่สองวิธีด้วยกันนะคะการที่นำข้อข้อนำเสนอข้อมูลแบบอย่างที่ไม่เป็นแบบแผนเนี่ยการนำเสนอเนี่ยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากมายนะคะก็มาดูแต่ว่าจะต้องมีอยู่สองวิธีดังต่อไปนี้ก็คือข้อหนึ่งการนำเสนอข้อมูลในรูปบทความอันที่สองคือการนำเสนอข้อมูลในรูปของกึ่งตารางนะคะเป็นบทความแต่เป็นกึ่งตารางนะคะคราวนี้การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนแบบแผนแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ,ะเขาบอกว่าคำว่าแบบแผนก็จะต้องมีเรื่องของกฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะดังนั้นมันมีวิธีอยู่ประมาณ6วิธีด้วยกันก็คือ1แบบตาราง2แบบแผนภูมิแท่ง3แผนภูมิรูปวงกลม C แผนภูมิรูปภาพ5แผนที่สถิติ6คือกราฟเส้นรู้จักบ้างไหมคะ6แบบนี้รู้จักบ้างไหมเวลาเราเราเราเอาไปใช้บ้างไหมคะใช้เนาะใช้เปล่าไม่ใช้เลยเหรอเอาไปใช้บ้างเปล่าโอคราวนี้เรามาดูการวัดการวัดอะไรคุณพูดไปถึงหน้าไหนแล้วรู้ยังรู้ไหมคะอ่าดูด้วยดูตามไปเลยนะมีเอกสารอยู่ในมือนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเขาบอกว่ามันคือการหาค่าที่นำไปใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดซึ่งค่าที่ได้ควรจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าส่วนใหญ่ของข้อมูลเพราะมันต้องเป็นตัวแทนของข้อมูลนั่นเองหรือเราเรียกอย่างว่าอะไรคะการวัดค่ากลางของข้อมูลนิยมใช้อยู่สามวิธีนะคะก็คือข้อหนึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อสองคือมัธยฐานข้อสามคือฐานนิยมรู้จักข้อไหนบ้างคะรู้จักข้อไหนบ้างจะจบปีสามแล้วรู้จักข้อไหนบ้างมัธยฐานคืออะไรที่อยู่ตรงกลางมาดูมาดูวิธีคิดตอบข้อห้า
นะคะเขาบอกว่าเราก็เขียนเป็นอัตราส่วนก่อนนะคะก็คือวันชัยแล้ววิชาลงทุนเขียนอัตราส่วนเป็นสามต่อห้านะคะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงคะใครลงทุนพันแปดนะวันชัยแสดงว่าตรงเลขสามจะต้องเป็นพันแปดดังนั้นตรงเลขสามคือเลขข้างหน้าใช่ไหมต้องเป็นพันแปดทำยังไงให้มันเป็นพันแปดก็เอาสามไปหารพันแปดก็จะได้หกร้อยดังนั้นเราก็จะเอาหกร้อยนี้ไปคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังซึ่งคูณกันมาแล้วเราก็เลยได้วันชัยเนี่ยพันแปดดังนั้นไอ้าดังนั้นวิชาเนี่ยก็จะต้องได้เท่าไหร่สามพันดังนั้นเราก็จะได้วิธีคิดคิดแบบนี้นะคะก็คือให้ดูตัวสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะคือสามต่อห้าแล้วให้เราไปอีกวันชัยลนลงทุนไปหนึ่งพันแปดร้อยก็พูดง่ายๆตัวข้างหน้าต้องเป็นหนึ่งพันแปดร้อยจะทำยังไงให้ข้างหน้าเป็นหนึ่งพันแปดร้อยก็ถ้าคิดไม่ออกก็พันแปดหารสามก่อนใช่ไหมได้หกร้อยก็เอาคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะอ่ามาดูข้อสองของเราเขาบอกว่าไงข้อสองอ่าเขาบอกว่าถ้าขนาดของจริงยาวสามเมตรขนาดทดลองอาขนาดจำลองจะยาวยาวเท่าไหร่ห้าเซนคำว่าจำลองจะเท่าของจริงได้ไหมคะพอดีสร้างบ้านหนึ่งหลังคนออกแบบโอยกระดาษเยอะมากใช่ไหมคะเราก็เลยต้องสร้างแบบจำลองขึ้นมานะคะถ้าจริงสามเมตรจำลองห้าเซนติเมตรคนละหน่วยกันเลยนะเขาบอกว่าแสดงว่าการสร้างแบบจำลองนี้ใช้มาตราส่วนเท่าไหร่อ่าลองเดาดูดิเดาได้ไหมไม่ได้ลองใช้ความรู้ถ้าไม่รู้มาดูคำตอบแนวคิดครูว่าเธอต้องเจอแน่ๆแหละอ่าแนวคิดเขาบอกว่าให้ทำเป็นมาตราส่วนโดยเอาในแบบในแบบก็คือในแบบจำลองมาหารกับของจริงจำลองคือห้าเซนของจริงเท่าไหร่สมเมตแต่ครูบรรทัดที่สามไม่มันได้ห้าส่วนสามร้อยเราแปลงหน่วยให้เท่ากันนะคะโดยเอาเมตรกับเซนเนี่ยทำไมคะคนละหน่วยกันดังนั้นเธอก็ทำให้เป็นหน่วยเดียวกันคือเซนติเมตรข้างล่างก็เลยคูณหนึ่งร้อยเพื่อที่จะทำเป็นหน่วยเซนติเมตรเท่ากันจากนั้นมันก็เลยได้ห้าส่วนสามร้อยแต่คำตอบไม่มีอะครูทำไงอะก็ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หนึ่งส่วนหกสิบคำตอบก็ไม่มีอีกเธอรู้ว่าอัตราส่วนสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เราก็แปลงกับก็กลายเป็นหนึ่งต่อหกสิบเมื่อกี้มีใครเดาถูกมั่งหรือคิดถูกมั่งอ่าดูต่อต่อมานะคะข้อสามอันตัวในใจอ่าเขาบอกว่าไงคะการในการผสมคอนกรีตอัตราส่วนเวลาผสมคอนกรีตก็ต้องต้องมีส่วนผสมของมันใช่ไหมคือปูนต่อทรายเท่ากับอะไรหนึ่งต่อสองอัตราส่วนของทรายต่อหินสามต่อห้าเขาถามว่าถ้าใช้ปูนสิบแปดตันจะใช้หินกี่ตันทำไงคะอันนี้ต้องทำเป็นไรก่อนอัตราส่วนต่อเนื่องก่อนใครเป็นตัวเชื่อมใครดูอ่าเพื่อนบอกเก้าสิบช่างอุตสาหกรรมตอบได้ไหมเห็นนั่งเงียบมากเลยอะ่ะตอบได้บ้างไหมครูผมรู้แต่ผมไปพูดใช่ไหมอ้าว
ั่งนี้ว่าไงได้เท่าไหร่กาสิบฟังนู้นนะห้ามลอกเท่าไหร่คะเก้าสิบอ่าดูกัน <coughs> ใช่ไหมใช่เก้าสิบไหม <coughs> อ่ามาดูเฉลยนะคะเขาบอกว่าเราก็เขียนหน้าตาส่วนปูนต่อซ้ายก่อนหนึ่งต่อสองนะคะคราวนี้ซ้ายต่อหินคือสามต่อห้านะคะทำไงอะ่ะให้มันเป็นตัวเดียวกันนะคะเราก็เอาใครใครเป็นตัวเชื่อมในที่เนี้ยใครชื่อสากันปูนต่อซ้ายซ้ายต่อหินซ้ายซ้ำกันเพราะฉะนั้นจะต้องเอาซ้ายไปหาอะไรหาอะไรดีคะหาหาอะไรที่มันเท่ากันหาคอรนอใช่ไหมอ่ะดูวิธีแรกก่อนกันละกันเนาะอัตราส่วนของปูนต่อซ้ายนะคะก็จะได้หนึ่งต่อสองครูทำไมครูเอาสิบแปดมาคูณทั้งสองตัวเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องเอามาเชื่อมกับอะไรอะไรข้างล่างสายใช่ไหมเราจะต้องทำสายให้เท่ากันใช่ไหมคะคือสามสิบหกนะคะเราก็เลยต้องอ่าทำไมถึงเอาสิบแปดก่อนเมื่อกี้ดูย้อนไปดูโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าต้องใช้ต้องการใช้ปูนสิบแปดตันดังนั้นถ้าต้องการปูนสิบแปดตันตัวหน้าคือปูนใช่ไหมก็เอาสิบแปดคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังที่เป็นอัตราส่วนมันก็เลยได้สิบแปดต่อสามสิบหกถูกไหมคะจากนั้นให้ทรายไปอีกทรายต่อหินแต่โจทย์มันถามว่าใช้หินเท่าไหร่มันไม่ได้ถามว่าทรายเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะต้องเอาทรายต่อหินมาคิดอีกโดยตัวทรายเป็นตัวเชื่อมอันแรกมันบอกสามสิบหกดังนั้นสามต่อห้าตัวหน้าที่เป็นสามต่อห้าตรงเลขสามจะต้องเป็นสามสิบหกดังนั้นเราเอาอะไรมาคูณท่องสุดคูณได้ไหมท่องไม่ได้เอาสามสิบหกตั้งหารสามถือสิบสองเวลาได้แล้วก็เอาคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังก็จะออกมาเป็นสามสิบหกต่อหกสิบหกสิบเป็นค่าของหินดังนั้นตอบได้เลยว่าหกสิบตันมีใครถูกไหมไหมมีหนูตอบในใจต่อมาข้อสี่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์มีอัตราส่วนของของจำนวนครูต่อนักเรียนคือหนึ่งต่อยี่สิบห้าถ้านักเรียนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนจะมีครูกี่คนคิดได้ไหมคะคิดได้ไหมคะวิธีทำก็คือให้เธอทำจำนวนนักเรียนให้เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไปได้ไอ้ยี่สิบห้าทำให้เป็นสองร้อเออขอโทษหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไปได้เอาอะไรไปคูณอะไรไปคูณคะเพื่อนบอกยี่สิบห้าเอาห้าสิบเอามาดูกันวิธีการคิดก็ถ้าไม่รู้ก็เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนซะก่อนมีไหมคำตอบมีห้าสิบไหมอ๋อแก้แก้แก้นี้หนึ่งก็ได้แก้เฉลยอย่างนี้ก็ได้อ่ะข้อห้าแก้เป็นห้าสิบคนแล้วก็ตรงวงตรงข้อห้าแก้เป็นห้าสิบคนนะคะอ่ะวิธีการทำถ้าแบบไม่รู้เลยนะคะก็ให้นะคะให้เอ็นแทนจำนวนครูเวลาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็ฟังซ้ายก็เท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาฟังขวาก็สิ่งที่โจทย์ถามหนึ่งต่อยี่สิบห้าเท่ากับ n ต่อหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแล้วเราก็เอาไปเขียนเป็น
เศษส่วนเราจะได้หนึ่งส่วนยี่สิบห้าเท่ากับ n ส่วนด้วยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจากนั้นก็ใช้หลักการแก้สมการนะคะทำไงแก้สมการยี่สิบห้าทำไมอยู่ต้องการกำจัดยี่สิบห้าใช่ไหมทำไงคะไอ้ขอโทษกำจัดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไปอีกฝั่งหนึ่งทำไงทำเป็นนะคะอ่าแล้วก็ตัดทอนกันเลยก็จะได้ n เท่ากับห้าสิบแต่วิธีการของครูเมื่อกี้นี่ก็ก็คือถ้ามันไม่ทันจริงๆถ้ามันไม่ทันเลยเอาเอาคำตอบไปแทนค่าดูถ้าแบบคิดไม่ทันหรือคิดไม่เป็นนะคะขออย่างหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคือลองแทนเอาคำตอบอะไปแทนค่าถ้าคิดไม่ออกเลยในเรื่องของสมการนะคะเพราะมันมีคำตอบแน่ถ้าดีกว่าแบบหลับตาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าต่อมาข้อห้าข้อห้าบอกว่าไงไม่ทันแล้วอ่าอ่าแล้วว่าไงใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยเผื่อเราไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมจะเอาเงินไทยไปแลกเท่าไหร่ดีเพิ่นบอกสามร้อยี่สิบเออได้กี่เยนได้กี่เช้าได้ไหมไม่ได้เนาะได้กี่เยนเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ้าวศึกษาไว้นะคะเขาบอกว่าอัตราเปลี่ยนเงินบาทใช่ไหมต่อของบาทไทยเนี่ยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหน่วยเป็นเยนเนาะคือสามสองต่อหนึ่งร้อยแล้วเราถ้าเรามีตังค์หรือมีเงินอยู่หนึ่งพันจะไปแลกเขาได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าเพื่อนบอกสามร้อยี่สิบมาดูกันเออวิธีการคิดก็ทำไงคะก็วิธีการคิดก็คือเขียนอัตราส่วนบาทต่อเยนก่อนคือสามสิบสองต่อหนึ่งร้อยก็เรามีเงินอยู่เท่าไหร่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันต้องการแรกเป็นเยนใช่ไหมก็เอาเยนไปหารแล้วก็ไปคูณกับอัตราส่วนของเรานะคะก็จะได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันถ้าวิธีการคิดก็คือให้เอาเงินที่เรามีอยู่หารด้วยจำนวนที่เราจะไปแลกคือเยนอ่ะอะไรเงินเรามีหนึ่งพันใช่ปะเราเราเทียบได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี้ยจำได้ปะเงินบาทไทยทั้งหมดหนึ่งพันหารด้วยเงินบาทของเราด้วยสามสิบสองนะคะอ่ะดังนั้นตัดทอนกันสามสิบสองตัดทอนกันได้หนึ่งพันเนาะหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันคูณกันหารด้วยสามสองได้สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งพันบาทของเราแลกได้เท่าไหร่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเยนก็เหมือนก็ง่ายๆไงข้างหลังของเขาเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทของเราอะต้องเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยเยนแต่ในที่ที่เราบอกว่าอะไรหนึ่งพันบาทเราจะแลกได้กี่เยนนะคะอ่ะต่อมาข้อหกนะคะข้อหกเขาบอกว่าซื้อโทรศัพท์มาราคาแปดพันบาทขายไปกำไรสิบสองเปอร์เซ็นจะได้กำไรทั้งหมดกี่บาทซื้อมาแปดพันแต่ต้องการขายได้กำไรสิบสองเปอร์เซ็นจะได้กำไรกี่บาททำไงคะไม่มีใครอยากขายแล้วขาดทุนหรอกใช่ไหมเราตั้งเป้าว่าเราจะเอาสิบสองเปอร์เซ็นเหมือนเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมต้องการสิบสองเปอร์เซ็นแปลว่าเอาหนึ่งร้อยบาทบวกกับสิบสองกลายเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสองนะคะอ่ะแต่ว่าอันนี้แปดพันแน่ทำไงล่ะวิธีการก็คือเอาสิบสองเปอร์เซ็นไปคูณกับแปดพันเลยนะคะแต่ครูเคยสอนแล้วเวลาทำ
ปอร์เซนต์ให้เปลี่ยนส่วนร้อยสิบสองส่วนร้อยคูณแปดพันคนสามารถในการคูณกับหารนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยหารกับแปดพันคูณตัดทอนกันได้เลยเลขศูนย์ตัดตัดก็จะเหลือสิบสองคูณกับแปดสิบสิบสองคูณแปดเก้าสิบหกแต่นี้แปดสิบก็ใส่ศูนย์ไปหนึ่งตัวใช่ไหมคะก็จะได้กำไรทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบอู้ซื้อมาแปดพันเกือบกำไรเกือบพันเลยใช่ไหมจดทันไหมคะไวไปปะ